cor acastanhada da nuvem de fumaça é sinal da decomposição do nitrato de amônio. A substância química é um sal oxidante muito usado na composição de fertilizantes agrícolas. Só no ano passado, o país importou mais de um milhão de toneladas. Um suplemento alimentar, entre aspas, para a planta. Então você imagina uma potência agrícola como o Brasil, ela precisa importar esse material. O que a gente produz não dá conta da demanda desse material. Um terço do que a gente come depende desse material. Então é algo estratégico, é algo bastante importante. O governo do Líbano informou que o produto estava armazenado sem qualquer segurança. Ainda não está claro qual foi o gatilho da explosão. Geralmente, em acidentes assim, a causa é uma fonte de calor. Num laboratório de química com protocolos de segurança, acompanhamos uma simulação numa proporção bem menor. Um grama de nitrato de amônio submetido a uma chama é o suficiente para que os gases se dissipem. Em alguns minutos, acontece a reação. O nitrato de amônio, a rigor, não é combustível, mas quando aquecido, ele pode sofrer um processo que a gente chama de desproporcionamento, em que gases são liberados, alguns óxidos de nitrogênio, e isso pode provocar uma detonação. Em 1921, na Alemanha, uma usina explodiu e matou mais de 500 pessoas. Acidentes com nitrato de amônio já provocaram mortes e estragos em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, sofreu algo parecido em 2013. 10 toneladas de nitrato de amônio armazenadas num galpão deram origem a uma fumaça tóxica que alcançou o estado do Paraná e chegou até o litoral de São Paulo. 16 mil famílias foram atingidas. Em São Francisco, você tinha duas substâncias. Este nitrato de amônio, junto com cloreto de potássio, que é uma substância inerte. Então, pode ser que as duas coisas tenham é, diminuído o potencial explosivo, digamos assim. Quatro anos depois, houve vazamento no polo industrial em Cubatão, na Baixada Santista. Três explosões foram causadas por um problema na esteira de transporte do produto. A regulamentação envolvendo o nitrato o de amônio é de responsabilidade do exército. Nós precisamos dessas substâncias na nossa sociedade. Então nós, nós, nós temos que diminuir os riscos de utilizá-las e de produzir. Já conhecemos o suficiente para que esses riscos sejam diminuídos. O que aconteceu no Líbano foi a não observância do que nós já sabemos sobre a segurança desse material. 